Все в Росмонтвиле. Сознан приял на них. Ja. 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 Tako se je letape Slovenija začela. Prvi 7 km je bilo zaprte vožnje za avtom in na to se je derko ran začela pri tev zastavci. Tempo je bil prvi 20 km zelo visok, ker je bila sama pravnina. Prosim se premikati naprej, a če se ne premikaš naprej, se premikaš nazaj. V mostah na ovinku je bilo zelo, zelo blizu. Sem probil vale. Res? Vredi, ja. To je najbolj, ni? Jejoj, pa res sem jih gor. Ja se je to eno strener tu. Sam s kakšno finto nam je naredil. Je rekel, da nas drži, pa nas pa ni drža. Pa sem pa kar navadil. Aja. Op! Au! Jesus, kaj je to lupna bila tle? Je! Bidon! Sedilo je 3 km oške ceste do Orhovja, ker je bila res zbužna. Na tem kratkem klancu se je skupinca razdelila, ker je sledil zelo hiter spust, po katero smo bili spet vsi skupaj. Zdaj pa v smrt. Sedil je spod na Šentuško koro, to je 5,8 km pri 5%, kjer sem začel prehitjati kolesarje. Sedil je lep razgled in zelo hitro spust. Ujela nas je skupinca, s katero smo ostali vse do jamnika. A to je bil sprinta kaj? Tukaj smo srečali Grunfielda, ki je očitno padel. In pa se je zgodil tole. Boš imel pa tisih par metrov več kaj. 
sedi v razcep za kratko in dolgo trase. Nekaj štrajkajo. Sem se dal že dobro tempo, pa se še okaj štavo. Vem, da te si še tempo manj. Ja, 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 vse je to. Sedel je vzpon na jamnik, ta je dolg slabi 7 km in okrog 6%. Evo napada! Drža, drža! Če ne bo ušla. Kakor se vidi, se je naredila velika lukna, ki se samo povečuje. Je treba se narediti prednost, ker bom zgubil na spustu. Ta bom pa brez glasa izle. In se že bližamo pod blici. In smo na vrhu. Vzajemo še bidon in se di zelo nevaren hitr spust. Vspon na Ljubno. In spet vlečemo. To se spremiram, saj je tukaj kar splen. Pijela nas je skupinca in potem naredil en lukno v zadnjih 15 km. Ker je bil teren skozi rahno vzdov, so bili hitrosti zelo visoke in smo zaprli po 4 km. Tempo se je skozi višal, saj je bila samo še ravnina, tako da sem se držal skupinca še 5 km do kranja, a to pa spustil zadnje 4 km, ker enostavno ni šlo več. Ostal sem sam in zaključil dogodek s časom 3 ure 41 minut. A ti to upratneš tako? Kje masaže so rekli? Ja sem pač hotel ostati s prvo skupino. In zato je pač treba iti dol. Malo hitrejš. Dobro, jaz sem mislil tako, ker je to dol. Ja. Pa je vse zelo mnogo. Ja sem padl dol, jaz sem mislil zdaj, to je to. Zdaj ne mogo več domati, ne moge, ne roke, ne nič. Češ kaj reči? Ne, ne. Klasiko zame. 
Ne, Johnny Takole, polek, aplauza. Zmagovalka večinska, vidim drugica, rumene majce. Titke, torej, zmagovalcu na 70 km. Takole si je rumeno majco prislužil Matic. Bravo, plazo! Bravo, plazo! Čestitke, Evi Zorman. Takole imeli smo predstavnika iz 23 držav. V Slovengrad bo šla bela majca, pa tudi pikčasta Eve Zorman. Ne samo bela, ne samo pikčasta, ampak tudi rumena majica gre v Slovengradec. Torej, rumena majica si je prislužil najbolj že kolesar današnjega dne. 3 ure in 24 minut, ter 56 sekund je potreboval za 138 km. The winner of Le Tap Slovenia by Tour de France 2022, Johnny Hoggerland. Upajna so živela. Narod se nekaj na... In se vidimo naslednjič.